ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും അനുഷ ആർട്സ് കോണിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനുഷ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനൊരു മേപ്പിൾ ലീഫാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ മേപ്പിൾ ലീഫ് നല്ലൊരു കളർഫുൾ ലീഫാണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ഗ്രീൻ ലീഫ് ഒന്ന് മാറി കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലീഫ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻവാസ് ആണ് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റിലാണ് ഞാനിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഷിൻ്റെ ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലീഫിന് വേണ്ടി മാത്രം അഞ്ച് കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ബ്രൗൺ പിന്നെ വൈറ്റ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് പിക്ചർ നോക്കി വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ റെഫറൻസ് പിക്ചറിൽ എവിടെയാണ് ആ റെഡ് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം റെഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് കളേഴ്സ് മാറുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം യെല്ലോ വരുന്ന ഭാഗത്ത് യെല്ലോ കൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ബേസ് കോട്ടാണ് ആദ്യം ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആദ്യം ആ റെഫറൻസ് പിക്ചറിൽ എവിടെയാണോ ആ കളേഴ്സ് വരുന്നത് ആ കളറുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം അതുപോലെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹാർഷ് ലൈൻസ് വരാതെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ മേപ്പിൾ ലീഫ് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലീഫാണ് അത് കൂടുതലും ഷെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കളേഴ്സിലേക്ക് വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആ കളേഴ്സ് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ കളറായിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബ്രൗണും സാപ് ഗ്രീനും ബ്ലൂവും കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സിംഗിൾ സോളിഡ് കളേഴ്സ് ആയാലും കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഈ ഇലയുടെ ആ ഒരു വൈബ്രൻസി എടുത്തു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ഒരു ടെക്സ്റ്റേർഡിലൊക്കെ തോന്നാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതേമാതിരി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കാതെ ചെറിയൊരു ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ആ ലീഫിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിലൊക്കെ ഫില്ലാവാത്തടുത്ത് ഞാൻ കളേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇലയുടെ ഷേപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം ചെയ്യാൻ ഈ മേപ്പിൾ ലീഫിന് ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റിൽ ഇതുമാതിരി മുള്ളു മുള്ളു പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പം അതൊക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഇലയ്ക്ക് ഡെപ്ത് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡെപ്ത് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കൊണ്ട് ഇതേമാതിരി അരികത്ത് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇലയുടെ കളർ റെഡ് ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ 
ഇനി ഈ ലീഫിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെയിൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സെയിം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഫറൻസ് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതേ മാതിരി വെയിൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ ഇലയ്ക്കും ഇതേ മാതിരി വെയിൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെളിച്ചം വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഞാനിവിടെ യെല്ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റ് വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് യെല്ലോ ചെറുതായിട്ട് എഡ്ജിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആ ഡെപ്ത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രൗൺ എഡ്ജസ്റ്റിലൊക്കെ ബ്രൗൺ കളർ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇലയുടെ ടിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇലയുടെ ടിപ്സിൽ ചെറുതായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് യെല്ലോയും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ എഡ്ജിൽ മാത്രം ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലയുടെ ബെൻ പോർഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഹൈലൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ ഫുൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ടിപ്സിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഹൈലൈറ്റ്സ് ഈ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ കൊടുത്താൽ മതി വെയിൻസിൻ്റെ സൈഡിലും ചെറുതായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഈ ഇലയുടെ തണ്ടിനും ചെയ്യണം ആ എഡ്ജിൽ മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് പെയിൻറ്റിങ് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ബായ്